السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبد الحکیم سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے یاخود پورا کے پاس شیعہ کمیٹی اور اہل حدیث میں فساد کرانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے ناظرین پولیس بر وقت کمشنر پولیس سنتوش نگر اے سی پی اور ڈی سی پی ساؤس زون ان سب کی کوششوں سے یہ بہت بڑی گربڑ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے اصل واقعہ یہ ہے عمران آئی آر ای ایف کے ممبر نے ان کی تقریر کے بعد ہوا یہ تنازع لیکن کمیشنر پولیس ڈی سی پی ساؤس زون سارے کے ساروں کی جستجو سے معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اکرم کی یہ ریپورٹ میں 2007 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرا آج یہاں یاخت پورے کی مسجد میں ابو بکر مسجد میں بیان تھا الحمدللہ اور اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا کامیاب انسان کون ماشاءاللہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہوئی اس کی ریکارڈنگ ہوئی اللہ کے احسان سے جو ہمارے آتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے ان کے آفیسرز لائیو ریکارڈ لائیو پروگرام میں موجود تھے اللہ کے کرم سے کوئی میں ایسی بات نہیں بولا جو ملک میں امن کی آب و ہوا خراب کرنے والی ہو میں یہ بول کر شروع کیا اپنے بیان کو کہ اگر میں میرے ملک ہندوستان کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں اور پاکستان والوں کے سینوں پر سانپ لوٹتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے میں پاکستان کے خلاف کچھ نہیں بولوں میرے ملک کی تعریف کروں اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے سنی بھائی اور بہن ہیں یعنی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی تبلیغی جماعت جماعت اسلامی اہل الحدیث سلفی ہر وہ جو ہمارے سنی بھائی بہن ہیں ہم سب کا ایک متفق عقیدہ ہے جس میں ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات مبارک کے بعد سب سے بڑی ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر اور سنت پر سب سے پیارا اگر کسی نے عمل کیا تو وہ ہمارے صحابہ نے عمل کیا اور ہم سب سنی اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینس ہیں ان کے بارے میں ہم ہمارے ماں باپ سے ہماری جان اور مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہم آفنسیف فیل کرتے ہیں اگر کوئی آفنسیف ان کے بارے میں بولے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کے کلیریفیکیشنز پیش کریں ماشاءاللہ ایلیگیشن کیا ہے اور اس کا کلیریفیکیشن کیا ہے اور ساتھ میں میں اس میں یہی بتایا کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں یہاں پہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کے بارے میں بغیر دوسرے والے کو کچھ بولے کے بولنے کا پورا حق ہے میں ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان میں کئی احادیث اور واقعات پیش کیا میں بتایا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا آپ کی نظر میں اللہ کے نبی کی امتیوں میں سب سے پیارے کون ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین ابو بکر صدیق ہیں عمر ابن خطاب ہیں اس کے بعد اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یقیناً اس کے بعد ہم سنیوں کی نظر میں ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہم اہل بیت سے ہر صحابی سے ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرتے میرا پورا بیان صرف اسی اس پر ہے میں ساتھ میں بار بار بول رہا تھا کہ جو لوگ جہاد کے نام پر معصوموں کا قتل کر رہے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں جتنے سنی علماء ہیں چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو جتنے اہل حدیث جماعت اسلامی تبلیغی جماعت متفق ہے کسی معصوم کی جان لینا حرام ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دنیا میں جتنا بھی جہاد کے نام پر دہشتگردی ہوتی ہے جب اس پر ریسرچ کیا گیا تحقیق کی گئی تو کافی محققین کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کی تحقیق سے ریسرچ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کو اپنا ریسرچ پیش کرنے کا حق ہے کافی محققین کو یہ پتا چلا کہ اکثر جو لوگ جہاد کے نام پر ٹیرورزم پھیلا رہے ہیں ان کا کافی زیادہ اثر ایرانیم ریولوشن سے رہا اور یہ میرا اپنا ایک تھیوری ہے میرا اپنا رائی ڈے بولنے کے لیے کوئی اختلاف کرتا ہے تو اکیڈمی کے لیے اختلاف کرے اس کے علاوہ کہیں اکسانا کہیں ملک کی آب و ہوا کو خراب کرنا امن و امان کو برباد کرنا یہ کبھی بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ سے اللہ کے احسان سے میرا بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پیارے اللہ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خاص طور پر ہمارے تین اقابر خلیفہ ابو بکر صدیق عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس کے بارے میں لوگ غیر غلط باتیں کرتے ہیں ان کی شان میں بیان کرنے کا موقع دیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹنڈک تھے اور یقیناً ہمارے لئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت ہیں وہ ہماری جان ہماری روح سے عزیز ہیں ہمارے لئے ماشاءاللہ بس میرا یہی مکمل بیان اور یہی میری آج کی ٹاپک تھی ماشاءاللہ ایک الزام یہ لگایا گیا کہ میں اس طریقے کا میسیج کیا کسی کے پاس دم ہے تو روک لو بلکہ ہے الحمدللہ اللہ کے احسان سے 1998 فیبروری سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں میرا شروع سے ایک ہی منشاہ ہے جو بھی بات ہے علم کے دائرے میں کرنا اکیڈیمیکلی اور اکیڈیمیکلی ڈیبیٹس ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے سوسائیٹی کے اندر سپیشلی ہمارے انڈیا کے کلچر کے اندر جب 
स्कॉलरली डिबेट्स होंगे एकेडमिक डिबेट्स होंगे तभी जाकर लोग एक दूसरे को समझेंगे एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे से गुफ्तु करेंगे तो मैं ऐसा खिस, ऐसे किस्म का जुमला जो दम है तो आ जाओ या पहलवान के अखाड़े वाला या बॉक्सिंग की रिंग वाला कभी भी नहीं बोला अगर कुछ इस किस्म से कभी किसी ने कोई बात सुनी है तो यकीन उसका बैकग्राउंड होगा कि ऐसा मेरा एक ही पेज है आई आर ई एफ पोस्ट फेसबुक पर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश आई आर ई एफ पोस्ट आप ये पेज पेज विजिट कीजिए माशाल्लाह उसमें कोई आज का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है मेरे उस पेज पर वो आई की तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं था आज का प्रोग्राम तो एडवर्टाइज भी नहीं आप इन लोगों को टारगेट करें बोल के बता रहे हैं इन लोग देखिए अगर मैं हिंदुस्तान की तारीफ करता हूं और पाकिस्तान कहता है इनडायरेक्टली हम टारगेट हुए हैं तो अब उनको समझाने दीजिए कि किस तरह वो टारगेट हुए मैं गुस्ताख है साहबा के बारे में बोला तो क्या ये लोग ये मानने को तैयार है कि ये लोग साहबा के गुस्ताख है मैं खुलाफा राशिदीन की गुस्ताखी करने वालों के बारे में बोला तो क्या ये लोग ये मानना चाह रहे हैं कि वो लोग खुलाफा माशा मैं मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से और मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूँ मैं जिस दीन इस्लाम को मानता हूँ मेरे जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मैं मोहब्बत करता हूँ और ईमान रखता हूँ वो लोग कभी भी रोडों पर आकर नारे नहीं लगाए कभी कोई शरपसंदी की हरकत नहीं की है कभी भी किसी मासूम को तकलीफ नहीं दी है किसी भी किस्म की मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि जिस तरह कोई हमारे खिलाफ कर रहे हैं आप उनकी तरह मत करिए बेहतरीन इलमी एतबार से हमारे प्यारे नबसम की अखलाक वाली सीरत का मुजाहरा कीजिए और हम सब के लिए हसबुन वकील अल्लाह हम सब के लिए काफी है अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए काफी है और जब अल्लाह और अबूबकर सिद्दीक नबी सल्लम और अबूबकर सिद्दीक रज गार में अकेले थे तो बड़ा प्यारा जुमला हमारे प्यारे नबी सल्लम ने फरमाया इन आना अल्लाह हमारे साथ है और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है इन श धारा 505 सब क्लास तीन और धारा दो सौ पंचानवे सब क्लास ए के तहत जिसमें ब्रदर इमरान के खिलाफ जो कंप्लेन दिया गया था उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये एफ आई आर रजिस्टर किया गया और रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई भी जो कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्ती की जाएगी उसके ऊपर कानून का सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे किसी भी समय में पेशेंस और बुद्धिमानी अपनी समझदारी का परिचय दें ऐसे किसी भी अफवाह या ऐसे किसी भी भड़कावे में ना आए जिससे कि हमारे ओल्ड सिटी का अमन और चैन बना रहे इसी में हम सबकी भलाई है और इसके लिए पुलिस कमिटेड है हम हर तरीके से